Hi friends, my name is Yojin. Welcome to my channel. Share market le oru interesting calculation engal oru share yam endi anna engal video le nala. Actually, nammal parikum share market invest yen thalpiri ullo oru nalla. Oshay, adengina safe ayite cheyilo na ariyathu oru na nammal paliru. Share market le kuru choice le jarkum paisa poya story le parayan onda ho. Pakshe adu re engal oru secondary income ayito matra onda nammal palarikum ariyilla. Engal ka ഒരു എഫേർട്ടും ഇല്ലാതെ മുപ്പതിനായിരം രൂപ മുപ്പത് ലക്ഷമാക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അത് സാധിക്കും ഷെയർ മാർക്കറ്റിലൂടെ വെറും മുപ്പതിനായിരം രൂപ എങ്ങനെ മുപ്പത് ലക്ഷമാക്കാമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അതും വളരെ സിമ്പിളായി റിസ്ക് ഫ്രീ ആയി സേഫ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ കാണിക്കുന്നത് ഷെയർ മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് കുറെ തിരിദ്ധാരണയുണ്ട് നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ പൈസ ഇടുന്നത് വളരെ റിസ്ക് ആണ് ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ പൈസ ഇട്ടാൽ അത് അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും പിന്നെ വളരെയധികം വളരെയധികം കാശ് വേണം ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പിന്നെ ഇതൊന്നും നമുക്ക് പറ്റിയ പണിയാൽ ഇങ്ങനെ കുറെ അധികം മിസ്കൺസെപ്ഷൻ നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട് കുറെ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഇതെല്ലാം ഷെയർ മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നതാണ് ആക്ച്വലി ഷെയർ മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് അറിവില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന വളരെ മണ്ടത്തരമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ടെക്നോളജിയൊക്കെ ഇത്രയും വളർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇൻ്റർനെറ്റും എല്ലാവരുടെയും വിരൽത്തുമ്പിലാണ് ഇൻ്റർനെറ്റൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഇൻ്റർനെറ്റ് വഴി കിട്ടും ഷെയറിനെ കുറിച്ചുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിയെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നമുക്കിപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് അവൈലബിൾ ആണ് പല പല സൈറ്റുകൾ പല പല സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്ന ഡൗട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്തിനാണ് ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം വേറെ വല്ല മീഡിയത്തിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഞാനൊരു റിയൽ എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം എൻ്റെ ലിങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ ഷെയർ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു നോക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റിൽ ഒരു ഫോണിംഗ് പ്രോഗ്രാമിൽ ഒരു ഒരാൾ രവി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ ഒരു ടി വി ആങ്കറിനെ വിളിക്കുന്നതാണ് ഇസഡ് ടി വിയിൽ ഇസഡ് ബിസിനസ്സിൽ വിളിക്കുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഏകദേശം ഇരുപതിനായിരം ഷെയർസ് എം ആർ എസിൻ്റെ ഷെയർ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റിയിൽ വാങ്ങിച്ചതാണ് എന്നിട്ട് രവി എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ ഷെയറിനെ കുറിച്ച് ഒരു ധാരണയൊന്നും ഇല്ല അദ്ദേഹത്തിന് അത് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയില്ല അപ്പോൾ ടി വി ആങ്കറിനോട് ചോദിച്ചു ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ വാങ്ങിച്ചാണ് പേപ്പർ ഫോർമാറ്റായിരിക്കുന്നത് ഇരുപതിനായിരം എം ആർ എഫിൻ്റെ ഷെയർ ഉണ്ടെന്ന് അപ്പം ടി വി ആങ്കർ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഡീമെറ്റലൈസേഷൻ ചെയ്താൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് പൈസയായിട്ട് കിട്ടും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ എക്സാക്ട് വാല്യൂ സംഭവം നടന്ന സമയത്ത് അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് സെപ്റ്റംബറിൽ ഇദ്ദേഹം വിളിച്ച സമയത്ത് എം ആർ എഫിൻ്റെ ഷെയർ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം അറുപത്തിനാലായിരം രൂപയാണ് അതായത് ഇരുപതിനായിരം ഇൻറ്റു അറുപത്തിനാലായിരം എഴുപത്തിനാലായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഏകദേശം നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് കോടി രൂപ ഇതാണ് ഷെയർ മാർക്കറ്റിൻ്റെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കി എവിടെ നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു റിട്ടേൺസ് കിട്ടത്തില്ല ബിക്കോസ് ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബിസിനസ് അൺലൈൻ ആണ് ആ ബിസിനസ് വളരുന്നതനുസരിച്ച് ഷെയറും വളരും ഇത് ഇച്ചിരി കൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ആൾക്കാരുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഒന്ന് പാവപ്പെട്ടവർ അവരെന്ന് വെച്ചാൽ ഡെയിലി ഡെയിലി വേജസിന് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്ത് അവരുടെ ഡെയിലി ബേസിക് നീഡ്സിനുള്ള പൈസ കണ്ടെത്തി അങ്ങനെ ചിലവാക്കുന്നവർ പിന്നെ ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലി മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലി എന്ന് പറയുമ്പം അവരുടെ ലൈബിലിറ്റി ബയോട്ട് ചെയ്ത് പിന്നെ അവരുടെ ബേസിക് നീഡ്സും നടത്തി കുറച്ച് രൂപ ബാങ്കിൽ സേവ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ എന്ന് പറയുമ്പം ലോണുണ്ട് കാർ ലോണുണ്ട് പിന്നെ ഹൗസ് ലോണുണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോണുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ ലോണുകളും കഴിഞ്ഞ് ഒരു ബാങ്കിൽ ഒരു ഒരു കുറച്ച് എമൗണ്ട് സേവ് ചെയ്യുന്നു വേറെ രീതി പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം പ്രവാസികൾ പ്രവാസികളായിട്ട് നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരും ഇവിടെ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇവിടെ ഫാമിലി ലോണുണ്ട് പിന്നെ പറയേണ്ട കാർ ലോണ് ഹൗസ് ലോണ് പിന്നെ മുതല എല്ലാ ലോണുകളും കൊണ്ട് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം അവർ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിക്കും നിങ്ങൾ എത്ര രൂപ നിങ്ങളുടെ ബാങ്കിൽ നിങ്ങൾ സേവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ വൺ മന്ത് ഈ മാസം അല്ല കഴിഞ്ഞ മാസം എത്ര രൂപ നിങ്ങൾ സേവ് ചെയ്തു അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാൻ
അവരാണ് ആക്ച്വലി വൈസായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവർ എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ അസെറ്റ് ബൈ ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് നിന്ന് ക്യാഷ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ ബേസിക് ചെയ്യാൻ നടത്തും അതിനകത്ത് മെയിൻ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്ന ഷെയർ മാർക്കറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നോക്കാം ഇന്ത്യയിലെ മെയിൻ റിച്ചസ്റ്റ് പേഴ്സൺസിന്റെ ലിസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവും അമ്പത്തി മൂന്ന് മില്യൺ ഡോളേഴ്സ് ആണ് മുകേഷ് അംബാനിയുടെ അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മൊത്തം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയാണ് അംബാനി ഫാമിലി ഏകദേശം നാൽപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം റിലയൻസ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ അമ്പത്തി മൂന്ന് രൂപ ഉള്ളൊരു ഷെയർ ആയിരുന്നു അമ്പത്തി മൂന്ന് രൂപ ഇപ്പം അതിൻ്റെ വില എന്ന് വെച്ചാൽ ഏകദേശം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് റുപ്പീസ് ആണ് ഒരു ഒരു ഷെയറിൻ്റെ വിലയാണ് ഞാനീ പറയുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിക്കാം എന്തുമാത്രം അത് വളർന്നെന്ന് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ അമ്പത്തി മൂന്ന് രൂപ ഉള്ളത് ഇപ്പം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് രൂപയായി രണ്ടാമത്തെ എച്ച് ശിവനാഥ് എച്ച് സി എല്ലിൻ്റെ സി ഇ ഒ ആയിരുന്നു സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് വൺ മില്യൺ ഡോളേഴ്സ് ആണ് പുള്ളിയുടെ നെറ്റ് വർത്ത് ശിവനാഥ് ഫാമിലി ഏകദേശം എച്ച് ഡി എല്ലിൻ്റെ അമ്പത്തൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് എട്ട് എട്ട് ശതമാനം ഷെയർ അവർ ഓൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എച്ച് സി എല്ലിൽ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്ന് രൂപയാണ് പിന്നെ അവർ നോക്കുന്നത് ഗൗതം അദാനിയുടെ കാര്യമാണ് ഗൗതം അദാനിക്ക് ഏകദേശം പതിനഞ്ച് പോയിന്റ് ഏഴ് ബില്യൺ ഡോളറാണ് യു എസ് ഡോളറാണ് ആസ്തി അദാനി ഗ്രൂപ്പിന്റെ എം ഡി ആണ് അദ്ദേഹം അദാനി ഗ്രൂപ്പിന്റെ പല പല ബിസിനസ്സുകളുണ്ട് അദാനി അദാനി എൻ്റർപ്രൈസസ് അദാനി ട്രാൻസ്മിറ്റർ അദാനി പോർട്ട് സ്പെഷ്യൽ എക്കണോമിക് സോൺ പിന്നെ അദാനി ഗ്യാസ് അദാനി പവർ ഇതിലെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് ഇരുപത്തെട്ട് മുപ്പത് ശതമാനം വെച്ച് എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട് പിന്നെ അദാനി പവറിൽ എൺപത്താറ് ശതമാനം ഉണ്ട് അദാനി എൻ്റർപ്രൈസിന് ഏകദേശം എഴുന്നൂറ് കോടി രൂപ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉണ്ട് പിന്നെ അദാനി പവേഴ്സിൽ ഏകദേശം ഇരുപത്തെട്ട് ശതമാനം മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് കോടി അങ്ങനെ ലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതിന് എൻ്റർപ്രൈസ് ഏകദേശം നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി നൈനിൽ പന്ത്രണ്ട് രൂപയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതിന് നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് രൂപയാണ് രാധാകൃഷ്ണൻ ധമാനി രാധാകൃഷ്ണൻ ധമാനിക്ക് ഏകദേശം ഇപ്പോഴത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ കറണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ബില്യൺ ഡോളറാണ് ഡിമാർട്ടിൻ്റെ ഓണർ അദ്ദേഹത്തിന് ഡിമാർട്ട് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യൻ സിമൻസ് പിന്നെ വി ടി എസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് പിന്നെ സ്പെൻസർ റീറ്റെയിൽസ് എന്ന് നമുക്ക് കുറേ കമ്പനീസ് ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവന്യൂ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് എന്ന കമ്പനിയാണ് അതിപ്പോൾ മെയിൻ ഹോസ്റ്റ് ഐ പി ഒ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പം ഐ പി ഒ എന്നുള്ളത് ഞാൻ പിന്നെ എന്താണെന്ന് പറയാം ഇനിഷ്യൽ പബ്ലിക് ഓഫറിംഗ് എന്ന ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ ആദ്യമായിട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ പി ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ പി ഒ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അറുന്നൂറ്റി പതിനാറ് രൂപ ആയിരുന്നു മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഇപ്പോൾ അറിഞ്ഞ വില രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് രൂപയാണ് ഒരു ഷെയറിൻ്റെ വില നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഷെയർ മാർക്കറ്റിലൂടെയാണ് എല്ലാ എല്ലാ മെയിൻ റിച്ചസ്റ്റ് പേഴ്സൺസും പൈസ ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ നമ്മളെ പോലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള നോളജ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തത് അതിനെക്കുറിച്ച് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തത് പക്ഷേ ഷെയർ മാർക്കറ്റാണ് ഏറ്റവും ഏറ്റവും സേഫായിട്ട് നമുക്ക് പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം ബിക്കോസ് ഇൻ ടൈം ഇൻ എ സെൻസ് ഓഫ് ടൈമിൽ നമുക്ക് ക്യാഷ് ഡെവലപ്പ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ഒരു എഫേർട്ടും എടുക്കേണ്ട നമ്മൾ നല്ല കമ്പനി നോക്കി നല്ല കമ്പനി ചൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പൈസ ഇട്ടിരുന്നാൽ ഒരു പത്ത് വർഷത്തിനകം നമുക്ക് നല്ല റിട്ടേൺസ് കിട്ടും എന്താണ് ഷെയർ മാർക്കറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഷെയർ മാർക്കറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ആയത് തന്നെ എന്താണ് ഷെയർ ഷെയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കമ്പനിക്ക് ഒരു കമ്പനി ബിസിനസ് ഇപ്പം ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അത് റണ്ണിങ് ആക്കിയത് പ്രോഫിറ്റ് ആക്കി അന്നേരം അവർക്ക് കൂൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണം അവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ വെച്ചാൽ അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അവർ കൂൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ ഓണേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ ഷെയർ വെളിയിൽ കൊടുക്കും ഒന്നേ പബ്ലിക് ആയിട്ട് കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി ഷെയർ കൊടുക്കും ഇപ്പോൾ റിലയൻസ് ജിയോ ചെയ്ത പോലെ പ്രൈമറി ഷെയർസ് അത് നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പബ്ലിക്കിന് വായിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ വലിയ വലിയ കോർപ്പറേറ്റ്സിനും വലിയ വലിയ കമ്പനീസിനും അത് വായിക്കാം ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനൊക്കെ വായിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ
നമ്മളൊരു ഷെയർ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അത് കമ്പനിയുടെ ഓണർഷിപ്പ് ആണ് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നത് ഓണർഷിപ്പ് ഒരു ടൈനി ഓണർഷിപ്പ് ഓഫ് ഓഫ് കമ്പനി അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഷെയർ വാങ്ങിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ആ കമ്പനിയുടെ എല്ലാ ആസറ്റും അതിന്റെ അതിന്റെ എല്ലാ ഫ്രാക്ഷനും നമ്മൾ നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പൊ ഇപ്പം കമ്പനി പ്രോഫിറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ ഷെയറും പ്രോഫിറ്റിൽ പോകും ഇനി വൈസ് വൈസ് കമ്പനി നെഗറ്റീവ് അതായത് കമ്പനി ലോസ് ആകുമ്പോൾ ഷെയറും ലോസ് ആകും അപ്പം കം ഒരു ഷെയർ വാങ്ങിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കമ്പനിയുടെ അസറ്റാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു അണ്ടർ ഒരു എപ്പോഴും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഷെയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ മാത്രം ഉള്ളൊരു സാധനമല്ല അല്ല ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നവർ മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഷെയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അണ്ടർലൈൻ ബിസിനസ് അത് കുറവുണ്ട് ആ ബിസിനസ് ബേസ് ചെയ്താണ് ഷെയർ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ കൂടുന്നതും കുറവും ചെയ്യുന്നത് പലർക്കും ആ ഒരു ഉണ്ട് ഷെയർ മാർക്കറ്റിലെ പ്രൈസ് അങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ട് പോകുന്നത് അതെന്ത് മാനിപ്പുലേറ്റർ ആണ് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ഓരോ ഷെയറിനും ഓരോ ബിസിനസ് അണ്ടർലൈൻ ഉണ്ട് ആ ബിസിനസ് ലാഭത്തിലാകുമ്പോൾ ഷെയറും ലാഭത്തിലാകും ബിസിനസ് ലാഭത്തിലല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ നെഗറ്റീവും പോകും അത് അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പം നല്ല നല്ല ബിസിനസ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി നല്ല നല്ല നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പല പല ബിസിനസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ പല വണ്ട് പോലെ കേൾക്കുന്ന കാരണം ബ്രിട്ടാണിയ ബ്രിട്ടാണിയ ഒരു ഇതുണ്ട് കോൾഗേറ്റ് നമ്മൾ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി ഷെയർ ഉണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ ഡെയിലി പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബിക്കോസ് സെല് ചെയ്തിട്ട് ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് ഒന്ന് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ബിസിനസ് ആണ് വാങ്ങിക്കുന്നത് ആ ബിസിനസിൻ്റെ ഒരു പോർഷനാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വേണം എപ്പോഴും ഒരു ഷെയർ വാങ്ങിക്കും ചുമ്മാ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞ് ഷെയർ വാങ്ങിക്കും നമ്മൾ ആ ബിസിനസ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം ആ ഷെയർ വാങ്ങിക്കാൻ അപ്പം ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഷെയർ മാർക്കറ്റിലെ സെൻസസിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി ഒന്ന് നോക്കാം സെൻസസ് എന്താണെന്ന് അറിയാത്ത കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പറയാം സെൻസസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇൻഡെക്സ് ആണ് നമ്മൾ മുമ്പേ നമ്മൾ മുമ്പ് മനസ്സിലാക്കി രണ്ട് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ആണല്ലോ ഒന്ന് ബി എസ് ഇ ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചും പിന്നെ എൻ എസ് ഇ നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചും അപ്പം ബി എസ് ഇയുടെ ഇൻഡെക്സ് ആണ് സെൻസസ് സെൻസസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മുപ്പത് കമ്പനീസിൻ്റെ ഒരു മുപ്പത് കമ്പനീസിൻ്റെ ആവറേജ് ആണ് സെൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് കമ്പനീസിൻ്റെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് അവറേജ് ബി എസ് സിയുടെ ഇനി എൻ എസ് സിയുടെയാണ് നിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നിഫ്റ്റി നിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം അമ്പത് കമ്പനീസിൻ്റെ ഇതുപോലെ അമ്പത് കമ്പനീസിൻ്റെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആവറേജ് ആണ് നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റിയിൽ പ്രതിപാലിക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഷെയർ മാർക്കറ്റ് നോക്കാം സെൻസസിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൽ എ ബിലോ ത്രീ തൗസൻഡ് ആയിരുന്നു സെൻസസ് ഇപ്പം വന്നിരിക്കുന്ന ഏകദേശം മുപ്പത്തി മൂവായിരം മീൻസ് തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് നിൽക്കുകയാണ് ഏകദേശം ഫോർട്ടി വൺ തൗസൻഡ് ആയിരുന്നു ഈ കൊറോണ വരുന്നതിന് മുമ്പ് സെൻസസ് ഇപ്പം ഡൗൺ ആയതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ക്രൈസിസ് വന്നപ്പോൾ ഡൗൺ ആയതാണ് അപ്പം ഇത്രയും ത്രീ തൗസൻഡ് ടു തേർട്ടി തൗസൻഡ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ എന്ത് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടെന്ന് മാർക്കറ്റിൽ ആദ്യമായിട്ട് പൈസ ഇടുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും പറയുന്നതാണ് എൻ്റെ പൈസ ഇട്ട ഉടനെ എനിക്ക് നഷ്ടം വന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പൈസ എടുത്തു അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ളവർ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കരുത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീസിൽ ഏതാ ഏകദേശം ത്രീ തൗസൻഡ് ബിലോയിലായിരുന്നു ത്രീ തൗസൻഡ് ബിലോ അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കുറേ ഹിക്കപ്സ് കുറേ അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും കുറേ അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസിൽ കൂടാണ് ഷെയർ മാർക്കറ്റ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഉടനെ ഷെയർ മാർക്കറ്റ് ചിലപ്പോൾ താഴ്ത്തു ബിക്കോസ് ഷെയർ മാർക്കറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് അപ്പം ആ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ താഴോട്ട് പോയി ഉടനെ അയ്യോ എൻ്റെ കാശ് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് വിറ്റാൽ നിങ്ങളുടെ ക്യാഷ് പുറത്തേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഓവറോൾ കാണും ഓവറോൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഹൈപ്പ് കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ ടു തൗസൻഡ് കാണാൻ പറ്റും ഇത് ഏകദേശം ടു തൗസൻഡ് വണ്ണിൽ ഡൗൺ ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ടു തൗസൻഡ് ത്രീ വരെ സെയിം ലെവലിൽ നിന്ന് മീൻസ് ടു ത്രീ ഇയേഴ്സ് അങ്ങനെ ഇരിക്കും പക്ഷേ ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ടു ടു തൗസൻഡ് സെവ
നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ആ സെൻസിൽ എടുക്കണം അപ്പം ഇത് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു നല്ല പോസിറ്റീവ് ന്യൂസ് വന്ന് യു പി എ സെക്കൻഡ് യു പി എ ഗവൺമെൻറ് അന്നേരമാണ് കയറുന്നത് ഒരു സ്ട്രോങ് ഗവൺമെൻറ് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ന്യൂസ് ആണ് അതൊരു നമുക്ക് ഗ്രോത്ത് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെയും കുറച്ച് ഹിക്കപ്സ് കാണാം താഴെ പോയിരുന്നു മുന്നോട്ട് പോയിരുന്നു താഴോട്ട് പോകുന്നു പക്ഷേ ഓവറോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഷെയർ മാർക്കറ്റ് എപ്പോഴും പ്രോഫിറ്റിലാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം ഇടിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും പക്ഷേ വളരെ വലിയ നേട്ടങ്ങൾ വരിച്ചതെന്നാണ് ഷെയർ മാർക്കറ്റ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ലെവലിലോട്ട് ഷെയർ മാർക്കറ്റ് പോകും അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആണ് ഇന്ന് ലോങ് ടേം ഷെയർ മാർക്കറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ഷോർട്ട് ടൈമിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലോസ് വരുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇൻട്രാഡേ അല്ലെങ്കിൽ സ്വിങ് ട്രേഡിംഗ് ഒക്കെ നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിനകത്ത് ഈ മാർക്കറ്റ് ഫുൾ ടൈം ഇരുന്ന് വാച്ച് ചെയ്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതായത് ഓരോ പോയിന്റ്സിനും ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഒക്കെ ഇട്ട് ഓരോ പോയിന്റ്സിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ കളിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അതാണ് നമുക്ക് ലോസ് വരുന്നത് ബിക്കോസ് മാർക്കറ്റ് എപ്പോഴും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തായിട്ട് പോകാം ബിക്കോസ് മാർക്കറ്റ് ഒരു ഫ്ലക്ച്വേഷൻ മാർക്കറ്റാണ് അപ്പം ഷോർട്ട് ടൈമിൽ നമുക്കത് നെഗറ്റീവിൽ പോകാൻ ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് പക്ഷേ ഇനി ലോങ് ടൈം മാർക്കറ്റ് എപ്പോഴും സേഫാണ് അത് മോൾറെഡി കാണിച്ചത് സാധനം പിന്നെ ഇതിനകത്ത് വേറൊരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് മാർക്കറ്റിൽ നമുക്ക് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഒരു സാധനമുണ്ട് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ വൺ ഇയർ എബോ നമ്മൾ കൈവച്ചു നമുക്കതിന് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടി പത്ത് രൂപ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിയാലും ഒരു ലക്ഷം രൂപ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിയാലും അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിയാലും നമുക്കിത് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾ വേറൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ടാക്സ് ലാബ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമുക്ക് ഏകദേശം രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ രണ്ട് ലക്ഷം വരെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജും ഫൈവ് ലാക്സ് ടെൻ ലാക്സ് പെർ മന്ത് ഉള്ളവർക്ക് ട്വൻറ്റി ലാക്ക് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജും ആണ് എബോ ടെൻ ലാക്സ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജും ആണ് പക്ഷേ ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ്റെ ടാക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓൺലി ടെൻ പെർസെൻറ്റേജേ ഉള്ളൂ അത് നിങ്ങൾ എത്ര രൂപ അതിനകത്ത് നിന്ന് സേവ് ചെയ്താലും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയാലും ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ടാക്സ് ഉള്ളൂ പിന്നെ പൊതുവേ വേറൊരു ധാരണയുണ്ട് ഞാൻ ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഷെയർ മാർക്കറ്റ് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലെന്ന് അത് വളരെ തെറ്റായ ഒരു ധാരണയാണ് ഈ നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങളെല്ലാവരും പക്ഷെ നമ്മളെല്ലാവരും ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ റിലേറ്റഡ് ആണ് വളരെ അതിൽ ബിക്കോസ് നമ്മുടെ ബൈയിങ് ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് ആണ് ഷെയർ മാർക്കറ്റ് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ജിയോയുടെ ഒരു സിമ്മ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ ജിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തൊരു കമ്പനിയാണ് വിത്ത് സീറോ സബ്സ്ക്രൈബർ പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ആയിരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സബ്സ്ക്രൈബർ ഉള്ള അതായത് ഏറ്റവും പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടെലികോം കമ്പനിയായിട്ട് മാറി ഏകദേശം മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് മില്യൺ സബ്സ്ക്രൈബർ ഫ്രം വൺ പേഴ്സൺ അവർക്ക് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് റുപ്പീസ് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എത്ര രൂപ അവർക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്ന റിലയൻസിൻ്റെ ഒരു റിലയൻസും ജിയോയുടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സിം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു സിമ്മിന് റെൻറ്റടിക്കുന്നു അങ്ങനെ മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് മില്യൺ സബ്സ്ക്രൈബർ റെൻറ്റടയ്ക്കുന്നുണ്ട് മന്ത്രി റെൻറ്റവർ അടയ്ക്കുമ്പോൾ കമ്പനിക്ക് സെയിൽസ് ആവും കമ്പനിക്ക് സെയിൽസ് ആകുമ്പോൾ കമ്പനിക്ക് റവന്യൂ ഇൻക്രീസ് ആവും അല്ല കമ്പനി റവന്യൂ ഇൻക്രീസ് ആകുമ്പോൾ കമ്പനി പ്രോഫിറ്റബിൾ ആവും കമ്പനി പ്രോഫിറ്റബിൾ ആകുമ്പോൾ ഷെയറിൻ്റെ പ്രൈസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇൻക്രീസ് ആവും അപ്പോൾ ഈ നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങളെല്ലാവരും പക്ഷേ നമ്മളെല്ലാവരും ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ റിലേറ്റഡ് ആണ് വളരെ അതിൽ ബിക്കോസ് നമ്മുടെ ബൈയിങ് ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് ആണ് ഷെയർ മാർക്കറ്റ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തൊരു കോമൺ മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആണ് മാർക്കറ്റിനെക്കാട്ടിൽ ഐ മീൻ ഷെയർ മാർക്കറ്റിനെക്കാട്ടിൽ നല്ലത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് ഗോൾഡോ പ്രോപ്പർട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കോ ആണെന്നുള്ളത് ഇപ്പം ഈ റീസെൻ്റ്ലി എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് എന്നെ വിളിച്ചു എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഗോൾഡിൽ എങ്ങനെയുണ്ട് ചോദിച്ചാൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ബിക്കോസ് ഗോൾഡിൻ്റെ ന്യൂസ് ഞാനിപ്പോൾ എപ്പോഴും ടി വിയിൽ കാണുന്നുണ്ട് അത് വളരെയായിട്ട് കൂടുന്നുണ്ടെന്ന് ഒരു ന്യൂസ് കേട്ടെന്ന്
ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനെണ്ണായിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത് രൂപയാണ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ കിട്ടുന്നത് ടെൻ ഇയേഴ്സ് കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു കമ്പാരിസൺ നോക്കാം നിങ്ങളിത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അമ്പത്തയ്യായിരം രൂപ ദിവസം നയനിലിട്ടു പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനെണ്ണായിരം രൂപയായി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ തന്നെ കാൽക്കുലേഷൻ നോക്കാം നമുക്ക് ലാ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോർ ലാക്സ് ആണ് അതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം അത് എത്ര ശതമാനം വളർന്നു ചോദിച്ചാൽ നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ശതമാനമേ അത് വളർന്നിട്ടുള്ളൂ നൂറ്റി ശതമാനം നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ശതമാനം പെർസെൻറ്റേജ് ടൈംസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ടൈം ഗ്രോത്ത് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് നമ്മൾ അപ്പം നമുക്ക് ഇതേ ഇതേ പൈസ അമ്പത്തയ്യായിരം രൂപ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് ക്രൈസിസ് ഞാൻ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് നമുക്ക് ക്രൈസിസ് ഉണ്ടായി ഇപ്പോഴത്തെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപതിലെ സെയിം ക്രൈസിസ് പോലെയാണ് നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ ക്രൈസിസ് ഉണ്ടായി ഇപ്പോൾ കൊറോണ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഓയിൽ പ്രൈസ് ഒക്കെ ഇടിഞ്ഞു നല്ലൊരു ക്രൈസ് നല്ലൊരു സമയമാണ് ടു തൗസൻഡ് നയൻ പോലെ തന്നെയുള്ള ടൈമാണ് അപ്പം നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ബ്രിട്ടാണിയ ബ്രിട്ടാണിയ അറിയാത്ത ആരും ഇല്ല എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ ബ്രിട്ടാണിയുടെ ബിസ്ക്കറ്റും അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ട്സും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പം ബ്രിട്ടാണിയുടെ ഷെയറിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വിചാരിക്കുക ഓക്കെ അമ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ നോക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ സ്ക്രീൻ കാണുന്ന പോലെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അമ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നൂറ്റി അമ്പത്തി എട്ട് രൂപയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് അപ്പം അമ്പത്തി അയ്യായിരം ഡിവൈഡ് ബൈ നൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് ഏകദേശം മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് ഷെയർ നമുക്ക് കിട്ടും ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ബാ ഗൂഗിളിൽ കിട്ടും കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ ജസ്റ്റ് ബ്രിട്ടാണിയ ഷെയർ ഷെയർ എന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ ഷെയർ പ്രൈസ് എന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ ഉടനെ നമുക്ക് ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് ഫുള്ള് കിട്ടും പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇപ്പം ഇപ്പം ഈ ഒരു സമയത്ത് അതിൻ്റെ പ്രൈസ് മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത്തൊന്ന് രൂപയാണ് അതിൻ്റെ പ്രൈസ് മുന്നൂറ്റി അൻപത്തൊന്ന് ഇൻറ്റു മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത് എന്ന് ലെവൻ ലാക്സ് നിങ്ങൾ പത്ത് വർഷം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നൊരു ബ്രാൻഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നൊരു ബ്രാൻഡിൽ നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം പതിനൊന്ന് ലക്ഷം രൂപ കിട്ടി മുമ്പ് നമുക്ക് ഗോൾഡിൽ ഇട്ടപ്പോൾ ഒന്ന് ലക്ഷം രൂപ കിട്ടിയതും ബാങ്കിൽ ഇട്ടപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനെണ്ണായിരം രൂപ കിട്ടിയതും ആ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ സെയിം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബ്രിട്ടാണിയ ഒരു ഷെയറിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം പതിനൊന്ന് ലക്ഷം രൂപ കിട്ടി അതിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പത്ത് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം രൂപയാണ് ഇനി അത് എത്ര ശതമാനം വളർന്നു വെച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം ഏകദേശം രണ്ടായിരം ശതമാനം ടു തൗസൻഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ശതമാനം കിട്ടിയപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ടായിരം ശതമാനം ട്വൻറ്റി ടൈംസ് ആ പൈസ ഇരട്ടിച്ചു ട്വൻറ്റി ടൈംസ് അപ്പോൾ നിങ്ങളതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കുക അതിൻ്റെ ഒരു ഷെയർ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ബാങ്കിലോ ഗോൾഡിലോ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു സ്റ്റോക്കിൻ്റെ കാര്യം മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ബ്രിട്ടാണിയ എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ബ്രിട്ടാണിയ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഷെയറിൽ മാത്രം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഇത്രയും കാര്യം നമുക്കൊരു വേറെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇനി നിങ്ങൾ ഒരു ഫുഡ് വെയർ ആയിക്കോട്ടെ ബാറ്റ ഓക്കെ ബാറ്റയിൽ നിങ്ങൾ ടു തൗസൻഡ് നയനിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വിചാരിക്കുക ടു തൗസൻഡ് നയനിൽ ബാറ്റയുടെ പ്രൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടു തൗസൻഡ് നയൻ മാർക്ക് സിക്സിൽ ബാറ്റയുടെ പ്രൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് രൂപയായിരുന്നു ഫോർട്ടി ടു റുപ്പീസ് നയനിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഷെയർ കിട്ടിയേനെ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി നയൻ ഏകദേശം അമ്പത്തയ്യായിരം രൂപ കറൻറ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഏകദേശം ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് മുമ്പഴത്തെയാണ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ട് രൂപയാണ് എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് നമുക്ക് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഷെയർ ഉണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇൻറ്റു ഇപ്പോഴത്തെ കറൻറ്റ് പ്രൈസ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപ
അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മന്ത്ലി നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം പതിനയ്യായിരം രൂപ ഇരുപതിനായിരം രൂപ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇടുന്ന പോലെ നിങ്ങൾക്ക് റെഡിയാക്കാം അപ്പം ഇനിഷ്യൽ ക്യാപിറ്റൽ വളരെ കുറവാണ് പക്ഷേ ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കൂടുതലാണ് ഇനി നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഐഷർ മോട്ടേഴ്സ് അതായത് ബുള്ളറ്റിൻ്റെ ഇന്ത്യയിലെ നിർമ്മാതാക്കളാണ് ഐഷർ മോട്ടേഴ്സ് അവർ വഴിയാണ് ബുള്ളറ്റ് ഷെയിൽ സെയിൽ നടക്കുന്നത് അപ്പം എല്ലാവർക്കും അറിയുമ്പോൾ പൊതുവെ എല്ലായിടത്തും നോക്കിയാലും ബുള്ളറ്റുകൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ട് ബുള്ളറ്റ് ഒരു ക്രൈസായിട്ട് മാറി എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ ബുള്ളറ്റിൻ്റെ ടു തൗസൻഡ് നയനിൽ ഇരുന്നൂറ് രൂപ ആയിരുന്നു ബുള്ളറ്റിൻ്റെ ഷെയർ പ്രൈസ് അമ്പത്തയ്യായിരം ഡിവൈഡ് ബൈ ഇരുന്നൂറ്റി നാല് ഏകദേശം നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് ഷെയർ കിട്ടിയതിന് ഇപ്പം അതിൻ്റെ കറൻറ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ പതിനാലായിരം രൂപയാണ് പക്ഷേ ടു ക്രൈസസ് നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇക്കണോമിക് ക്രൈസിസ് അതിന് മുമ്പ് ഏകദേശം മുപ്പത്തിനാലായിരം രൂപ ഒരു ഒരു ഷെയറിന് തന്നെ മുപ്പത്തിനാലായിരം രൂപ ഇപ്പം ഏകദേശം പതിനാലായിരം രൂപയാണ് പതിനാലായിരം വെച്ച് നമുക്ക് കൂട്ടാം ഓക്കെ പതിനാലായിരം വെച്ചിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് ഷെയർ ഏകദേശം മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ലക്ഷം രൂപ മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ലക്ഷത്തി അമ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപ നമുക്കതിനെ കിട്ടിയ നിങ്ങൾ ബുള്ളറ്റിൻ്റെ ഷെയറിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തായിരുന്നെങ്കിൽ ഐഷർ മോട്ടേഴ്സിൻ്റെ ഷെയറിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കതിൻ്റെ അന്ന് കമ്പാരിസൺ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന വേണ്ടി ഞാൻ കമ്പാരിസൺ കാണിക്കുന്നത് സി മുപ്പത്തൊമ്പത് മുപ്പത്തൊമ്പത് അമ്പത്തി അയ്യായിരം നമുക്ക് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് കിട്ടി മുപ്പത്തൊമ്പത് ലക്ഷം നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് മാത്രം കിട്ടി ഞാൻ നിങ്ങൾ എത്ര ശതമാനം പറഞ്ഞു ഏഴായിരത്തി ഒഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് ശതമാനം ആ ഷെയർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു നിങ്ങളിവിടെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ബാങ്ക് നോക്ക് ശതമാനം നോക്കുമ്പോൾ നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഗോൾഡ് നോക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പക്ഷേ ബുള്ളറ്റിൻ്റെ ഷെയർ നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താലും നിങ്ങൾ ഏഴായിരത്തി ഒഴുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് ശതമാനം എഴുപത്തൊന്ന് ടൈംസ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒത്തിരി ഷെയറുകളുണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നല്ല നല്ല ഷെയറുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഷെയർക്ക് മാത്രം നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ പുതിയതായിട്ട് പഠിച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് പറയാം നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളെ ചുറ്റും നടക്കുന്ന നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്ന പ്രോഡക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മൊബൈലിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒത്തിരി നമുക്ക് വൈൽഡ് വെയർ വെറൈറ്റി ഉണ്ട് വേർപൂൾ നമ്മളെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ അങ്ങനെ ഒത്തിരി കമ്പനീസ് സർവീസ് ആയിക്കോട്ടെ കൊമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ആയിക്കോട്ടെ മൂന്ന് ഷെയറിൻ്റെ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ കണ്ടു അമ്പത്തി ഏഴ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഏതായാലും മുപ്പത്തൊമ്പത് ലക്ഷം വരെ രൂപ എങ്ങനെ ഒരു എഫേർട്ടും ഇല്ലാതെ നമ്മളത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഒരു എഫേർട്ടും നമ്മൾ നമ്മൾ ആദ്യം എഫേർട്ട് എടുക്കേണ്ട ആദ്യം മാത്രമാണ് നമ്മൾ എവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം തീരുമാനിക്കുക അപ്പം നിങ്ങളൊരു കാര്യം കൂടെ മനസ്സിലാക്കണം ഇതിനകത്ത് ബോണസ് എന്ന സാധനമുണ്ട് ബോണസ് ബോണസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പനി പ്രോഫിറ്റ് ആകും നമുക്കിപ്പം ഓക്കെ നമുക്ക് ഒരു എംപ്ലോയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക എംപ്ലോയറിന് എല്ലാ വർഷവും അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി പ്രോഫിറ്റ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ബോണസ് കമ്പനി തരും അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കമ്പനിയുടെ ഓണർഷിപ്പ് ബൈ ചെയ്തേക്കുവാൻ അപ്പം ബോണസ് അവർ കൊടുക്കും കമ്പനിയുടെ ബോണസ് അപ്പം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ ബോണസ് പറഞ്ഞാൽ കമ്പനി പ്രോഫിറ്റ് ആകുമ്പം അവർ കൊടുക്കുന്നതാണ് ബോണസ് എക്സ്ട്രാ മണി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് അവർക്ക് എക്സ്ട്രാ ലാഭം കിട്ടുന്ന ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എല്ലാ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനും കൂടെ അവർ കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക ഈ ഒരു ബുള്ളറ്റിൻ്റെ അല്ല ബാറ്റയുടെ വിട്ടണിയൊക്കെ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ബോണസോട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു എമൗണ്ട് അല്ല നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ബോണസും മാത്രം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതായത് പത്ത് പത്ത് വർഷം മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത അമ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപ അത്രയും ബോണസ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വർഷം കിട്ടും ഈ മീൻസ് ഇപ്പോൾ ടെൻ ഇയേഴ്സ് കഴിയുമ്പോഴൊക്കെ ടെൻ ഇയേഴ്സിലൊക്കെ ഗ്രോത്ത് നല്ല ഗ്രോത്തുള്ള കമ്പനിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും തന്നെ നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് തന്നെ ബോണസ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇയർലി കിട്ടും അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഷെയർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അമ്പത്തി അയ്യായിരം എങ്ങനെ മുപ്പത്തൊമ്പത് ലക്ഷം ആയെന്ന് നോക്കിയാൽ ഇതൊരു കോമ്പൗണ്ടിങ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ സ്നോബോൾ എഫക്റ്റ് വന്നു ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ആകുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ
എങ്ങനെ സേഫായിട്ട് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഞാൻ ഇപ്പം നിങ്ങളോട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണാൻ പറ്റും ഒത്തിരി ഷെയറുകളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഷെയറിനകത്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ചോദിക്കാം ഏതെങ്കിലും ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിലും ഷെയറിനെ കുറിച്ച് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇനി ഈ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അയച്ചാൽ അത് നമുക്ക് അതിനകത്ത് കൂടുതൽ ഡിസ്കഷൻ നടത്താം അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത സെഷനിലോട്ട് പോകുന്നു അടുത്തൊരു മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആണ് നമുക്ക് ഫിനാൻസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിവില്ലെങ്കിൽ ഷെയർ മാർക്കറ്റ് നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് ഇവിടെ പൊതുവെ അത് വളരെ തെറ്റായ ഒരു ധാരണയാണ് എന്ന് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഞാനിപ്പോൾ അതിനകത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഷെയറുകൾ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഫിനാൻസിനെ കുറിച്ച് അതല്ല അറിയാൻ നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് നിങ്ങളൊരു ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് അറിയേണ്ടത് ഒരു ബിസിനസ് നല്ലതാണെങ്കിൽ അത് കം അതിൻ്റെ ഷെയറും നല്ലതാണ് എനിക്ക് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇമോഷണൽ സ്ട്രെങ്ത് ആണ് വേണ്ടത് ഒരു ഒരു കമ്പനിയെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കോമൺ ഐക്യ വേണം ഒരു കമ്പനിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക അതിൻ്റെ ഷെയർ വാങ്ങിക്കുക അവരെ ചെയ്യുക ഹോൾഡ് ചെയ്യുക ഒരു ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക അവിടെ അതിനു വേണ്ടി ഇമോഷണൽ സ്ട്രെങ്ത് ആണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ഷെയർ മാർക്കറ്റ് ഇടിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ അവസരമായിട്ട് നമ്മളത് എടുക്കുക അല്ലാതെ നമുക്ക് നഷ്ടം വന്നെന്നല്ല അതൊരു ഫ്ലോട്ടിങ് ലോസ് ആണ് ബിക്കോസ് നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ഒരിക്കലും കുറയുന്നില്ല നിങ്ങളിപ്പം നല്ല ബേസ് ഉള്ള കമ്പനിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഫണ്ടമെൻ്റലി സ്ട്രോങ് കമ്പനീസ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ പൈസ ഒരിക്കലും നഷ്ടമാകുന്നില്ല ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ മുന്നൂറ് ഷെയർ വാങ്ങിച്ചാൽ മുന്നൂറ് ഷെയർ തന്നെ പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടാവും അതിന് പ്രൈസ് കുറഞ്ഞ് ഇപ്പം ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷത്തിനുള്ളിൽ പ്രൈസ് കുറഞ്ഞ് നിങ്ങളത് മുന്നൂറ് ഷെയർ എന്നുള്ളത് വീണ്ടും ആഡ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ അമ്പത് നൂറ് ഷെയർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബൈങ് പ്രൈസ് കുറഞ്ഞിരിക്കും പിന്നെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ബിസിനസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ബിസിനസ് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാവോ വെറുതെ ഒരു കമ്പനി ന്യൂസ് വന്നു ഓക്കെ ന്യൂസിൽ കണ്ടു അത് ഇത്ര ശതമാനം കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യരുത് ആ ബിസിനസ് നിങ്ങൾ എന്താണെന്ന് പഠിക്കുക മിനിമം നമുക്ക് നമുക്ക് നെറ്റിൽ തന്നെ ഒത്തിരി ഇതാണ് നിങ്ങൾ ചുമ്മാ ഗൂഗിൾ അടിച്ച് നോക്കിയാൽ തന്നെ ആ കമ്പനിയെ കുറിച്ച് എല്ലാ ഡീറ്റെയിലും അറിയാൻ പറ്റും പിന്നെ ഈ വീഡിയോയുടെ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ അതിനകത്ത് ഏതൊക്കെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഞാൻ പറയും അത് നിങ്ങൾ വാച്ച് ചെയ്യുക പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ബേസിക് ആയിട്ട് ഇപ്പം നോളജ് എത്ര വേണ്ടത് ജസ്റ്റ് അതിനകത്ത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് നോക്കാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കുക അതായത് ഇത് മുത്തൂട്ട് ഫിനാൻസിൻ്റെ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് സെയിൽസ് എത്ര ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന അത് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവുന്നതാണ് ടോപ്പ് ലൈൻ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ് പക്ഷേ അതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് എക്സ്പെൻസ് മാറും എക്സ്പെൻസ് അതിനകത്ത് കുറയ്ക്കാനുണ്ട് ടാക്സ് കുറയ്ക്കാനുണ്ട് അവർ പരസ്യത്തിന് വേണ്ടി മുടക്കുന്ന കാശ് എല്ലാം ഈ ടോപ്പ് ലൈൻ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് കുറച്ചിട്ട് നമ്മൾ ബോട്ടൽ ലൈൻ പ്രോഫിറ്റ് ഒന്നും ലൈൻ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട് അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നെറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഞാനത് എവിടെ എവിടെ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും എന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും സെയിൽസ് ഇൻക്രീസ് ആകുമ്പോൾ അവിടെ അവർക്ക് റവന്യൂ വരും റവന്യൂ ഇൻക്രീസ് ആകുമ്പോൾ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻക്രീസ് ആകും നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻക്രീസ് ആകുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഷെയർ പ്രൈസും ഇൻക്രീസ് ആകും അപ്പം നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കണേ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി റെസ്റ്റ് ഓഫ് എവറി തിങ് അവർ ആ കമ്പനി ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യലി കുറച്ച് നോളജ് വേണ്ടിയ കാര്യങ്ങൾ അതായത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഷെയർ മാർക്കറ്റിലെ മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കുറിച്ചാണ് അപ്പം ഫിനാൻസിൽ നല്ല നോളജ് ഉള്ളവർക്ക് ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് തന്നെ മനസ്സിലാവും നമുക്ക് സിമ്പിൾ നോളജ് മതി പിന്നെ ഒരു കോമൺ മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആണ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് ക്ലബിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രോക്കേഴ്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ കാശുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഒരു ഒരു കോമൺ മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അതൊരു അതിനെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ
സ്റ്റോക്ക് അച്ച് എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മളിപ്പം ഇതിൻ്റെ ക്യാഷ് ഫ്ലോ അങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി സ്റ്റോക്ക് അച്ച് യൂസ് ചെയ്യും അത് മാത്രമല്ല അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് അതിനകത്ത് കിട്ടും അവർ എത്ര രൂപ മീൻസ് അവരുടെ പാറ്റേൺ അങ്ങനെ അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ ആണോ ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റ് വലിയൊരു റോള് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബിക്കോസ് അവർ ഒത്തിരി രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ ഒത്തിരി പൈസ കൂടുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും വാല്യുവലായിട്ടുള്ള റിവ്യൂസ് കാണണമെങ്കിൽ നല്ല ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് റിവ്യൂസ് അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ന്യൂസ് പോലത്തെ അല്ല ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് റിവ്യൂ വാല്യൂപ്പിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വെബ്സൈറ്റ് നമുക്കുണ്ട് ഈ വെബ്സൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഏത് സ്റ്റോക്കിനെ കുറിച്ചാണ് ചോദിച്ചാലും അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അവരുടെ ആ ഒരു ആ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത മുതൽ ടിൽ ഡേറ്റ് ഓരോരുത്തർ എഴുതിയേക്കുന്ന പ്യുവർ റിവ്യൂ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒത്തിരി ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടും മാനേജ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആക്സൈൽ അവരുടെ ഫ്യൂച്ചർ ആസ്പെക്ട്സിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് അങ്ങനെ പല പല ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഡൗട്ട് ചോദിക്കാൻ പറ്റും എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ ആസ്പെക്ട്സ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനകത്ത് ഒത്തിരി പേര് അതിനകത്ത് കമൻറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാ സോഫ്റ്റ്വെയേഴ്സിനും അവരുടെ ബ്രോക്കറേജ് സോഫ്റ്റ്വെയേഴ്സിന് അതിനകത്ത് ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കാലത്തിൽ അപ്പം ഇതൊരു തെറ്റായ ധാരണയാണ് നമുക്ക് അത് നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന അല്ല ഇതൊരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് ക്ലബിനോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രോക്കേഴ്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ റിച്ച് പീപ്പിൾ മീൻസ് കാശുള്ളവർക്ക് പറ്റിയ പണിയല്ല ഇത് നമുക്ക് സാധാരണക്കാർക്കും പറ്റുന്നതാണ് ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അപ്പോൾ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഇടുവാണെങ്കിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടൊക്കെ ഇടുന്നവരുണ്ട് ഒത്തിരി പേരുണ്ട് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം പതിനഞ്ച് ശതമാനം ടു ഇരുപത് ശതമാനം നിങ്ങൾക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും പക്ഷേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊരു ഏതെങ്കിലും ഒരു അപ് സ്റ്റോക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്രോക്കറേജുമായിട്ട് നിങ്ങൾ ലിങ്ക് ഉണ്ടാക്കുക നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബാങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക ആ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആ ബാങ്കിൽ വിളിച്ച് വെച്ചാൽ അവർ ഏത് ബ്രോക്കറുമായിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ബാങ്ക് ലിങ്ക് ആയിട്ടുള്ളൂ ആ ബ്രോക്കറേജ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് അവരോട് ചോദിക്കും നിങ്ങളുടെ ഒരു സിമ്പിൾ 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 കാര്യം അത് നിങ്ങൾ ഒരു ട്രേഡിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പൈസയോ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഓരോ ട്രേഡിന് ഇപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മേടിച്ചാൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ അമ്പത് പതിനായിരം രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അത് വിൽക്കുമ്പോഴും വാങ്ങുമ്പോഴും അവർ ബ്രോക്കറേജ് ഫീസ് എടുക്കും അവർ ആ സോ നമ്മൾ ആ പ്ലാറ്റ്ഫോം യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് അപ്പോൾ അവരോട് ചോദിക്കുക എത്രയാണ് പ്ലാറ്റ്ഫോം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പൈസ എത്രയാണ് പിന്നെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് സെക്ഷൻ നമ്മൾ ഒരു ഓവറോൾ റിവ്യൂ നോക്കുകയാണ് ചെയർമാനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ വെറും തെറ്റിദ്ധാരണകളാണ് നിങ്ങൾക്കും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സിമ്പിളായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട കാര്യം നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബിസിനസ്സിലാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക അത് മാത്രം നിങ്ങൾ ചെയ്യുക ബിസിനസ് എന്തുവാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക സെക്കൻഡ് തിങ് ഷെയർ കുറയുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ നിങ്ങൾ മേടിച്ച ഉടനെ ഷെയർ കുറഞ്ഞെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളത് നല്ല മീൻസ് നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് കമ്പനി നല്ലതാണെന്ന് നിരക്കിയിട്ട് വാങ്ങിക്കുക നല്ല കമ്പനി നല്ല മാനേജ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ടല്ലോ ആ ക്രൈറ്റീരിയ നോക്കി വാങ്ങിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് ആ കമ്പനി സാഹചര്യം കാണാൻ വില കുറയുവാണെങ്കിൽ അത് ആവറേജ് ചെയ്യുക അതൊരിക്കലും സെല് ചെയ്യില്ല നിങ്ങൾ ടെൻ ഇയേഴ്സ് നിങ്ങൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഷെയറുകൾ നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുക അങ്ങനത്തെ ഒരു മൈൻഡിൽ നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം ആവറേജ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ പ്രൈസ് ഡൗൺ ആവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആവറേജ് ചെയ്ത് വീണ്ടും അത് കൂടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടു മാർക്കറ്റ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷേ മാർക്കറ്റ് ഒരു ലോങ് സെൻസിൽ കൂടും അപ്പം നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക തേർഡ് തിങ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായ റിസർച്ച് ചെയ്യുക നമ്മൾ സ്റ്റഡി നടത്തുക ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്രോക്കറേജോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ പറയുമ്പോൾ
അല്ലെങ്കിൽ അവരത് വീണ്ടും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് മുപ്പതിനായിരം വീണ്ടും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമെന്നൊക്കെ പതിനായിരം രൂപ ആയിട്ട് പതിനായിരം രൂപ വീണ്ടും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അങ്ങനെ ഈ ഇത്രയും കാലം കൊണ്ട് അവർ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തതാണ് എഴുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് രൂപ അല്ലെ അങ്ങനെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഷെയർ പ്രൈസ് വെച്ചിട്ട് കമ്പനി വാല്യൂറ്റ് ചെയ്യരുത് കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ കൂ ഇത് കൂടുതൽ നിൽക്കുന്നത് ഇത് കുറവാണ് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും വാല്യൂറ്റ് ചെയ്യരുത് അടുത്തത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഗ്രോത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരെ ഞാൻ വിളിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ എക്സാമ്പിളിനകത്ത് അദ്ദേഹം കണ്ടത് ഗോൾഡിൻ്റെ പ്രൈസ് കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു പക്ഷേ അത് എത്ര ശതമാനം കൂടി നിങ്ങൾ ആരും ചിന്തിച്ചില്ല ആരും ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുമില്ല ബിക്കോസ് എല്ലാ ദിവസവും ഗോൾഡിൻ്റെ പ്രൈസ് കൂടുന്നു ഗോൾഡിൻ്റെ പ്രൈസ് കൂടുന്ന കൂടുന്നു എന്നുള്ള ന്യൂസ് വന്നിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ച് രണ്ട് ടു ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ ടൈംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ശതമാനമേ ഗോൾഡിൻ്റെ പ്രൈസ് പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് കൂടിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പം അത് നിങ്ങൾ നോക്കുക പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം നൂറ് രൂപയുടെ ഷെയർ നൂറ്റി പത്താകുമ്പോൾ അത് ഏകദേശം പത്ത് ശതമാനം ആ ഷെയറിൻ്റെ വളം പക്ഷെ ആയിരം രൂപയുള്ള ഷെയർ ഇരുപത് രൂപ കൂടിയ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആയാൽ രണ്ട് ശതമാനം വളർന്നിട്ടുള്ളു പക്ഷെ നൂറ് രൂപയുടെ ഷെയർ നൂറ്റി പത്തായാൽ അത് പത്ത് ശതമാനം അതിൻ്റെ വളർന്നു അപ്പോൾ പേഴ്സൻറ്റേജ് വേണം നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ഇത്ര രൂപ കൂടി നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞു പേഴ്സൻറ്റേജ് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ നമുക്ക് ഡൗട്ട് ഉള്ളത് ഏത് ബ്രോക്കറേജ് പോകണം അങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉള്ളത് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് സേഫ് ഏതാണ് നല്ലത് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഏതാണ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആ ബാങ്കിൽ അവരെ വിളിച്ച് ചോദിക്കാം നിങ്ങൾ ആ ബാങ്കുമായിട്ട് ലിങ്കായിട്ടുള്ള ഏത് ബ്രോക്കറാണ് ഉള്ളത് ഉള്ളതെന്ന് ആ ആ ബ്രോ എന്നിട്ട് ആ ബ്രോക്കറുമായിട്ട് അവർ തന്നെ ലിങ്ക് ചെയ്തിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ആ ബ്രോക്കറിനോട് ചോദിക്കുക അവരോട് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പെർ ഡേ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു ദിവസം നമ്മളിപ്പോൾ അയ്യായിരം രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു ആ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഒരു ദിവസം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ പ്ലാറ്റ്ഫോം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചുമ്മാ നോക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സെൽ ചെയ്യുമോ ബൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലാറ്റ്ഫോം യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു എമൗണ്ട് കൊടുക്കണം ആ എമൗണ്ട് എത്ര എന്ന് ചോദിക്കുക പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ അയ്യായിരം രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു എത്ര ശതമാനം പൈസയാണ് അവർ ബ്രോക്കറേജ് ഫീസ് എന്ന് ചോദിക്കുക ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ഇങ്ങനത്തെ രണ്ട് നിങ്ങൾ ബാങ്കിലും ചോദിച്ച് പിന്നെ സെറോദ ആപ്പ് സ്റ്റോക്ക് അങ്ങനത്തെ അവരും കൂടി ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഏതാണ് നല്ല ബ്രോക്കറേജ് എന്ന് പിന്നെ എല്ലാ ബ്രോക്കർ നിങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ പൈസ ഇട്ടാൽ ആ പൈസ എവിടെയാണ് പോകുന്നതെന്നുള്ള എല്ലാവർക്കും ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ഇത് എല്ലാം സേഫ് ആണ് ബിക്കോസ് നിങ്ങളുടെ പാൻ കാർഡുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ബാങ്ക് ത്രൂ ഷെയർ ഒരു അക്കൗണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ മാർക്കറ്റ് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് പാൻ കാർഡ് റിലേറ്റഡ് ആണ് എല്ലാം പോകുന്നത് സോ നിങ്ങളുടെ പൈസ എല്ലാം വളരെ സേഫ് ആണ് ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഷെയർ മാർക്കറ്റ് ഒരു സെക്കൻഡറി ഇൻകം ആയിട്ട് കരുതുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഒരു ഒരാളിൽ ഇപ്പം അവരുടെ ലൈഫ് സേവിങ് ഒരു അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ അതിനകത്ത് ഒരുമിച്ച് കൊണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അത് വളരെ ശുദ്ധമായ മണ്ടത്തരമാണ് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ഒരുമിച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും എസ് ഐ പി എന്നുള്ളത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുക മന്ത്ലി നിങ്ങളൊരു എമൗണ്ട് വെക്കുക നിങ്ങളുടെ സാലറിയുടെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് അങ്ങനെ ഒരു എമൗണ്ട് നിങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ മന്ത്ലി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നാൽ ഏതൊക്കെ സ്റ്റോക്കിലാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ആ മന്ത്ലി എമൗണ്ട് അതിനകത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ രണ്ട് മൂന്ന് സെക്ടർ സ്റ്റോക്കിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഒരു സ്റ്റോ ഒരു സെക്ടറിൽ മാത്രം ഇപ്പോൾ തന്നെ ഓയിൽ സെക്ടറിൽ മാത്രമായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ പ്രൈസ് ഇപ്പോഴത്തെ ഷെയറിൽ ഒ എൻ ജി സി അങ്ങനെ കമ്പനി മാത്രമായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ഷെയർ പിടിഞ്ഞു
തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഉള്ള ഷെയർ മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ ഇനിയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് വേണം എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക എല്ലാവരും കാണുക എല്ലാവരും നല്ലൊരു ഇൻവെസ്റ്ററായിട്ട് മാറട്ടെ എല്ലാവരും നല്ലൊരു ഫ്യൂച്ചറിൽ നല്ലൊരു ഫിനാൻഷ്യലി സ്ട്രോങ് ആയിട്ടൊരു ഇതിൽ മാറട്ടെ എന്ന ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത